的笑，广阔的天空，挣脱怀抱，张开了翅膀，我们飞向希望。就算跌倒不怕，嘲笑继续奔跑，就算烦恼不会逃跑，坚持到老，失去了全部，还有骄傲，我的人生。在这儿干嘛？啊！对不起，我吓到你了。啊，没事没事。文子，怎么了你？小鱼，怎么了？上网上借呀、啊！我有钱，你干嘛不管我借呀、啊？除了借呗，你没借什么其他的吧？还有三六零借条，保密。儿子，这些都是正规借贷，你没借什么乱七八糟的吧？哎，还有一个网络平台的，我本来没有想借的。可是它上面写着无担保、无抵押，一分钟到账。我没有想那么多，我就借了。没想到他刚刚来催债了。你告诉我，你借了多少钱？我我借了三万。你买什么了？我也没买什么，就每一样都挺便宜的，谁知道加起来就。这些网络贷平台合不合法呀？能不能告他们呀？你冷静点儿，人一没违法，二没强迫，人怎么告他们呀？人没告你，逾期就不错了。涵子，什么时候还钱啊？赶紧还，要不然利滚利，利滚利就真还不上了。明天，啊，小雨，我快死了！啊，好了好了好了好了好了，不怕不怕，有我有我。事情已经这样了，我们先凑一凑啊，我们先凑一凑吧。你们可以开始了，你先吧。一定是。老天爷在惩罚我，坛子，你别这么说，找的就是你。根据最高人民法院审理关于民间借贷案件适用法律相关问题的规定，年利率超过百分之三十六的，超过部分无效。意思就是说，他们放高利贷不合法的部分，坛子都不用还。哎，没错，根据团子和平台签订的百分之二十的年利率。
，比预期利息复利日万五。这么算下来的话，团资的钱是百分之三十五点九，差了零点一个点，不是高利贷高不了。这么阴险吗？他们就不能四舍五入吗？四舍五入不了。人家就是专门套路，像你这种，不管是看起来还是骗起来，都很容易上当的小姑娘。哎，你就是个大二的学生，你会不会不是很专业？我一法律系高材生，你问我专不专业？哎，你看，营业执照、税务登记证、组织机构代码证，人都有，资质齐全，在全国信用信息公示平台上也能查到相关信息。照这么看来，团子的钱一分也不能少，都得还。喂，你是穆小鱼吧？熊子石已经失联好几天了，你通知他，抓紧时间联系我。你谁啊？你是他同学吧？他欠了我一笔钱，逾期很久了，还是没还我。他要是再不处理的话，我们就要采取一些措施，上门去收取了，好吧？知知知道了，知道。是不是打电话打到我这儿来了？当时让我填三个紧急联系人。我不敢填家里的，我就填了你的，还有小豪姐，还有凡凡。他们要是找过来，那全校就都知道了。那到时候刘彦泽也知道了，那小玉我该怎么办呀、啊？凡凡，这数目不是一个小数目，你还是给家里打电话吧。家里，团子爸，嗯，团子爸可不太好惹。我爸爸做了十三年的超市保安，加上他平时最爱看刑侦剧，没有他抓不住的小偷，没有他破不了的失窃案，更没有人能够在他面前撒谎，人送称号，商场百货狄仁杰，所以他要是知道我闯了这么大的祸，还不得，还不得。哎，你爸这么厉害，你怕什么高利贷啊？是我怕我爸。而且这次是我做错了，说不定就会把我扫地出门。到时候，我孤苦伶仃一个人，我没有钱租房子，我只能随便找个男人嫁了。往后结婚没有彩礼不说，我爸爸还不能出息，我怎么多看不起我呀？团子。你跟家里说免不了一顿打，但你现在要跟家里说，起码可以解决当下的问题啊！绝对不行！我已经让我爸爸帮我摆平更多事了，现在我都大学了，要学会独立，不能拿什么事都告诉老师、告诉家长，是不是，小鱼？嗯。才这么几天，利息就滚得这么高。我卡里还有点余额，还是给团子先垫上吧。这利息要是几百块钱也不难，主要是他除了这坑爹的借贷之外，他外边还有外加三万多块钱的外债，就算是正规的借贷平台，小什么利滚利下去也不是小数目。这下事先真的是金钱了，真的是多一刻都不能拖了。不管怎么样，咱们得先把外债还上。要不试试兼职吧？我之前兼职的地方一天一百二，一个月还能有三千呢。时间太长了，小豪姐。哎，哎，你们记不记得我之前跟你们说的那个新会计 APP？ 我已经报名校园创业计划，老师说有戏，到时候这个计划书一交，融资更不是没问题，别说三万了，三十万都没问题。你真的假的？什么时候能融上？一一年半载了吧？我这不，计划书还没交呢吗？我刚才说什么来着？哎，我之前有个学妹在网上写论文，停。小姐，学术造假，不瞎说啊。哎，我觉得这件事儿，你就得找家里寻求帮助，越拖越麻烦。我赞同南北说的，道理是那么个道理，他的不可能。他跟父母关系不好吗？非常好。嗯。其实团子从小调皮捣蛋的，他妈妈一直在帮他善后，然后他爸妈为了不再让他闯祸呢，就管他管得特别紧
。陶子一直想在爸妈面前树立已经独立的女性形象，这次是事让她知道了，不知道怎么办。团子，喝水。我相信大家一定都做了充足的准备。那么今天这个题，谁能破？我来破。真的破了。我们先猜题啊。大学生活，嗯，其实用普适性认知就可以了。然后是自律和他律，这是一个比较题。我觉得这两个应该是一个比较大的战场。一个呢是自律和他律的定义，然后是更重要的判定。南北，我来补充一下。大学生活作为题目前提，跟题干结合起来的话，其实我们讨论的空间还是比较大的，因为我们处在一个比较特殊的时间段。虽然我们已经是成年人了。可是我们还处在十几年前我们比较熟悉的孩子所处在的学校的环境当中，这种状态对自律和他律的影响，应该是出题人想要我们进行讨论的。对，我那会儿刚上大学的时候，我就想到那儿三天三夜我都没有下床，当时我就觉得，你不上厕所，能不能别打岔呢？我觉得作为一个男孩儿，熬夜通宵打个游戏、看看直播什么的都很正常，就觉得好不容易脱离了父母的魔爪了，还得好好自由自由啊。是的，我大一的时候也是什么都想玩，跟宿舍的女生练化妆、练通宵，没想到最后有个女生居然去专柜兼职当化妆了。我就不说了，我到现在还管不住自己的嘴。那，父母的魔掌算不算他律啊？所以说，他律的缺失会造成自律的丧失。不对，他律会造成约束力的空白，自律没有填上。对，因为我们从小都一直是被管着。根本就没有什么自律的能力啊，也没有什么自律的机会，何来的丧失呢？我觉得，我们并没有意识到，现在的我们没有人管，到底意味着什么？没人管，也就说明，不会再有人为你兜底，不会再有人为你承担这一切了。我每次在网上嘻嘻哈哈剁手的时候，看到自己喜欢的东西，一次次超支的时候。甚至是看到接待平台点进去的时候，我从来都没有想过太多。我天真的以为，所有的事情都是可以解决的。事实上，我在爸爸的保护下太久，根本就没有意识到，这代价这么的残酷，这么的真实。这么的麻烦，那我们团子打算怎么办呢？我应该面对他。那个长袖雪楼走过来的男人，就是团子的爸爸。团子爸真有范儿啊！就团子爸这种形象，不当特种兵，演个警匪片，豆瓣评分也得九点几，是吧，团子？团子呢？团子去哪儿了？您是熊爸爸吧？我是他子时的朋友。不
不在宿舍里、啊。那他去哪儿了呢？我早就该想不通了，爸对他的威慑力了，死丫头，临阵脱逃。哎，再好好想想，他到底能去哪儿？这么逃避也不是办法。看来只能让南北拖出团子罢了。走吧，再找一找。团子什么时候来？啊，他本来是来找您的，呃，但是被辩论老师叫走了，应该马上就回来。真的吗？真的。你听说过一个研究吗？说人在撒谎的时候，他的眼球会往眼眶的右上角移动。真真的吗？你意识到你的眼球刚刚动了一下吗？你猜是往哪边移动？<笑>叔叔，你真幽默。团子在哪儿？团子被老师叫走了。这次你的眼球没有动，不过，如果一个人过于焦虑，他的手会不自觉的有一些小动作，比如说你，你很紧张吗？你在担心着什么？我给您倒杯水去，放下。你是真没看见团子啊？我真没看见，看见我就告诉你了。不成糖分这个小赖糊涂，还能去哪儿啊？还能去哪儿呢？真笨，小姐，跟我走。十九，身高幺七八，家庭状况，我，我爸妈仨人。你跟团子什么关系？普通朋友关系。还有什么关系？还有别有关系。昨天晚上团子给我打电话，说他自己闯了祸，具体闯的什么祸，他说见面再说。你知道他做了什么吗？又或者说你对他做了什么？我我什么都没做。你到底想做什么？这个还是团子跟你说比较好。那就是你做了，我什么都没做呀，叔叔。撒谎很痛苦吧，很煎熬吧，说出来就没那么痛苦了。叔叔，我全都说，我全都说。嗯，我小学一年级的时候，我有一次没写出来作业，那是因为隔壁邻居玩二狗，来找我玩的时候，我忘写玩太累了。但我跟老师说，我我玩二狗来找我把作业给拿错了。当时我说出来，我才知道自己有多蠢。玩二狗看到我的时候，直接给我揭发了，我妈给我那一顿毒打。二年级的时候，我骗我二狗说，你只要把舌头放在那个结了冰的冰水管上三十秒，你就可以尝到彩虹的滋味。结果他整整粘了三十分钟，我真的不是故意的，我真的不是故意。老师，请问一下，熊子石同学在不在这儿？他十几分钟前来的，说是头晕，在里面休息呢。哦，谢谢老师。嗯。我之前跟他说过军训的时候那位装病的事儿，他当时就一副身手奇葩的样子，忽然坐这儿。团子，小鱼，我是不是超级没用啊？你爸凶的跟吕布似的，要我我也害怕。我爸肯定会骂死我的。你都不知道他平时有多节省，能坐公交就不打车，能坐路就绝不坐公交。他要是知道我这样子乱花钱，肯定气炸了。团子，你记不记得咱们是怎么成为朋友的呀？小的时候，我总爱跟男生打架，很长一段时间，不管男生还是女生都不爱跟我玩，就只有你陪我一起吃饭，陪我一起上学，陪我一起玩。你从小就是这样
，喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，想到什么就去做什么。我其实挺希望你一直都是这个样子，像个长不大的小朋友。但是我现在觉得我这个想法挺自私的。我觉得学校给我们营造一种幻觉，好像我们都是长不大的孩子，还不用去面对社会，不用去直面外面的世界，忘记了在真实的世界里面，无论你做什么。都需要你自己去承担应该承担的后果。团子，作为朋友，我郑重的告诉你，不要逃避你应该承担的责任。所以，要不你勇敢的抬起头，去爸爸面前承担错误；要不然，作为你闺蜜，我绑也要给你绑去，因为这是我做死党应尽的责任。大一的时候，我把梦圆没有洗的袜子缝在了蛋蛋的枕套里，他一个月都没有找到到底是哪来的味儿。你们可算来了，我眼看就要说到大二了。对不起啊，爸。我这次真的知道错了，怎么回事啊？我也不知道我自己怎么花的，一个不留神，两个不留神，就花超了。有淘宝、京东，还有几个白条，同学们已经帮我凑了八千块钱，让我把网络贷给花了。一共是多少啊？三万多。三万多。不会再有下一次了吧？不会，不会再有下一次了。把银行卡号发给我。还有，把你的那些同学们都叫进来，别在门口趴着了。怪难受的，告诉大家，我请大家一起吃个饭。好，谢谢爸。走，来。谢谢叔叔，谢谢叔叔请我们吃饭。不客气，我们家团子以后啊，拜托你们还要多照顾呢。那我们就先走了，我明天还要比赛呢，还要训练。嗯，好，你们先忙，我跟团子再聊一会儿啊。谢谢叔叔，再见，再见，再见。团子，咱们去那边坐会儿。嗯，好。哎，这儿吧。啊啊。哎，爸。嗯。这次，对不起啊。闺女啊，以后遇到事儿，无论什么事儿，都要告诉爸爸，明白吗？妈，她知道我的事儿了吗？这事儿千万不能让你妈知道。那你钱哪来的呀？这是老爸的私房钱。你<笑>厉害呀、啊，爸！好，闺女，嗯，你好好准备明天的比赛吧，先忙去。行，那我走了，爸。好。谢谢爸爸。走了，爸。戒烟了。我刚吃完饭，觉得团子爸也没那么可怕呀
。不行啊，我现在看到叔叔还是肝颤。我觉得叔叔有这么一身本事，当个保安太可惜了。我爸已经离开那家百货公司，到一家保安公司当主任了。总之，现在终于尘埃落定了，大家现在可以轻装上阵了。我们开始准备辩题吧。孩儿们，看看萨老师给你们带什么来了，都累坏了吧？来，咱们充个电，然后接着操练。来，谢谢小姐。这是什么情况呀？给我们介绍一下吧，学长，我我有男朋友了。你有男朋友关我什么事儿？哦，你说这个，这个是学校办公室老师不要了，我想着拿它回去做装饰。啊，哦，哦，这个是学生会的马南学长。咱俩不是一块买过鞋吗？人生何处不相逢。那学长，你今天来是？哦，你等一下。看这个，来，便携式泡脚桶，携带方便，随时可用，保肝脏，抗疲劳。男的用了强身健体，女的用了美容养颜。你来我们这儿卖东西，你确定吗？我这不是为了凑重修费吗？二十块钱一个，只卖不送，给你们再打个八五折吧。哎，我跟你说，这东西可真适合你们泡枸杞通宵的年轻人。怎么样？要不要？哎，这个就没有必要了吧？你们觉得呢？如果对方说，自律需要克服人性中本身的惰性，是一件很难收益比很低的事情，怎么办？那我说，自律的长期收益更高呢？关键是人家不说收益比也可以啊。就现在而言，克服懒惰的难度绝对要高于他律。那他律是一种更行之有效的方法。那我们不受，能不能绕过去啊？怎么绕啊？他律本身就是一种懒惰。你说什么？他律不懒惰吗？他律最懒惰了。我说的有道理啊。如果说自律需要克服懒惰的话，那他律本身就是一种懒惰啊。被人推着走，肯定要比自己爬上高山要更容易。那他律在某种程度上连方向都不用选择，因为他别人已经给你选择好了。照这么来看的话，现在对于大学生而言，更重要的是。懒惰吗？绕过去了。我这个点太犀利了。你之前是不是也打过辩论赛？人呢？观众朋友们，早上好。早上好。欢迎收看今天的东财新闻节目。今天的主要内容有：李主任抵达分校区，对同学们进行正式友好访问；学生会第二十六次会议。在宿舍幺幺三召开，宿舍三四三和五零二正在进行联合军事演习。原东财大和西科大辩论校队的比赛将于今天拉开帷幕。下面请看详细报道来到今天的迎新辩论赛，让我们先来认识一下今天的正方，他们的观点是大学生活自律更重要，让我们欢迎他们。而他们。
挑战的反方，则是由去年在全国赛中大放异彩的校队新星殷楠担任二辩，东周市明星辩手刘燕泽担任队长。他们是今天的反方，他们的观点是大学生活他律更重要，也让我们把掌声送给他们。你大学以后有什么成绩是拿得出手的吗？陈杰教授、敏瑞武教授、郭新刚教授、赵红霞教授，让我们欢迎他们。同时，本次比赛由东周市辩论联盟的同学们出任技术裁判，也让我们把掌声送给他们。现在我宣布比赛正式开始，下面进入双方立论环节，每方时间三分钟，期间对方有权提出简证，时间为一分半。下面我们首先有请正方开宗明义，有请。谢谢主席。大家好，今天我方的观点是大学生活自律更重要。我们应该怎么理解这句话呢？大学生活就是从校园到社会过渡的特殊阶段，也是我们培养自身能力的关键时期。因此，所谓的重要性也会因为这个阶段的特殊而有所不同。定义这么偏，这是勾引我们提出异议、展开第一个战场吗？来质疑我们呀！来呀、啊！殷楠，接招啊！小月，我听你。果然是心有灵犀的好姐妹。那什么是更重要呢？我方认为，因为人生的不同阶段，所需专注培养的能力不同，因此在现阶段中，什么需要我们付出更多的精力去学习培养，什么也就更为重要。相比起他律，自律显然是大多数大学生的短板所在。因此，这个点。下面有请反方二辩对其提出质询，时间为一分半钟。确认一下，您认为何者需要付出更多时间精力，何者就更重要，对吗？这样理解也可以。挣钱要不要付出很多时间精力呢？一般来说是的。那呼吸一般不需要付出很多时间精力。按照您的逻辑，钱比呼吸重要，对吗？鬼谬了呀！对方辩友，您这是比较不当。呼吸不需要您付出时间精力，但自律却是需要学习培养的。您这是缺失性比较，缺失性比较又怎么样呢？一个可以缺，一个不能缺，重要性这不就比出来了吗？重点不是缺不缺，我方一直在强调的是，自律是需要学习成本。好，那再比如说我不会化妆，可我会吃饭啊，所以对我来说，需要学习的化妆比不用学习的吃饭重要，对吗？吃饭不用学习吗？您是出生就会用筷子，还是一落地就会使刀叉呢？小时候爸妈还追着叫我好好吃饭呢。所以重不重要还得考虑紧迫性。比如说现在如果我要去约会，那当然是化妆更重要。所以所以紧迫性等于重要性了。调标准了。我方的判断标准很综合，当然紧迫性也是需要考虑在内的。婚姻对我来说就不是很紧迫，所以在我的人生当中，婚姻是不重要的吗？这个卡壳了，死因难。解决紧迫性问题和问题的紧迫性是两回事啊。我结一下，今天对方辩友的标准从付出时间精力跳到紧迫性，始终不具备说服力，也未能自圆其说。而我方的标准为自律和他律更能够帮助我们成长的就更重要。谢谢。殷楠的操作把对方标准瓦解掉了，很好。好，那么接下来继续阐述我方观点。大学是我们迈向成年生活的第一步，也是第一次我们必须。他们对抗你还挺强的，南北能 hold 得住吗？没有那么多户口，什么意思啊？没有人。那意思，刚刚那一趴南北他们都说，都必须靠你。是真的听不懂吗？因此，我方坚定的认为，大学生活自律更重要。谢谢。嗯、下面有请反方一辩立论。谢谢主席。大家好，我方今天的观点很简单，无论是自律还是他律，能够有效帮助我们成长的才是最重要的。对方立论一共三个论点：成年人更需要自律，自律的标准高于他律，所以更有利于成长；以及失去自律的代价更加严重，清晰明了，就看你们守不守得住了。理论上输了一件，希望
，接下来南北的盘问，能挽回一点颓势吧。下面进入盘问环节，首先有请正方二辩对反方一三四辩进行盘问，有请。您方立论中强调自律的效果不如他律，对吗？四辩，是的。古代的奴隶依靠的是他律，自工农依靠的是自律，请问哪个效果更好呢？三辩，自工农。但约束奴隶的不能算他律，那是被强制的。哦，好，所以被强制的不算是他律，自己心甘情愿的才叫他律，这不就应该叫自律吗？回到您方的立论，您方认为自律面临最大的阻力是什么？四辩，自律需要克服非常多的阻力，比如我们的天性爱偷懒。不行，南北对刘延泽我完全无法形成有效进攻，绕开他。可是依靠别人来管理自己的他律本身不也是一种偷懒吗？一辩，是的，但是偷懒有什么问题呢？从电报电话到互联网，从汽车轮船到飞机高铁，学会正确的偷懒，简直就是推动进步的第一生产力。为什么作为第一生产力，在您方就变成了是阻力了呢？三辩。啊，呃，这个问题与今天的辩论连环诡辩，没一个逻辑是正常的，对方就是没反应过来吧？过度依赖他律，无法养成自律的习惯怎么办呢？你在骑单车的时候，你爸一直扶着你，是不是就一直学不会？四辩，如果我爸不扶着我，我可能都不敢跨上去。这就是我方强调的，他律是自律的前提和基础。在这个案例中，他律是自律的爹。我们会说父亲比儿子更重要吗？一辩，不会，但这跟我们今天的辩题没有。那就算是他律是自律他爹。那他律为什么就更重要呢？场面上，勉强挽回一局。如果接下来的盘问我们能够扛下来，局势就均衡了。请教四辩，您方认为对于成年人来说，自律比他律更重要是吗？是的，但是我们认为，好的，那既然他律没有那么重要，那为什么法律对成年人比对未成年人要求更严格呢？三辩，因为我们很多大学时候都没有养成自律的好习惯，比如不要随意打断别人的发言，这个幼儿园老师应该也教过吧。对方可以打断，是比赛规则赋予我的权利。对方辩友对他律的不尊重，也许正是您方观点的症结所在。倒是拿着所谓幼儿园级别的自律，在这里自我赋权、自说自话、自鸣得意，显得有些小孩子气啊。您方指出，自律的标准要高于他律，对吗？三辩，在同一件事情上是这样，为什么呢？一辩，因为他律往往是底线。比如校规规定我八点上课，这是他律。可是我给自己的规定是八点半上课，那我怎么还有脸自称自律呢？这是不自律。没有自律低于他律的情况吗？四辩，没有。比如您刚才举的罪犯的例子，他们的自我要求比法律还低，那就不能叫自律了，对吧？如果我的父母要求我一定要考全班第一，但我对自己的要求是进前十名就好，是不是自律的标准就低于了他律呢？三辩，一定要求孩子人中龙凤本身就是不合理的他律嘛？所以，所以您方论证的是合理的自律比不合理的他律更重要了。那我方是不是也可以论证，合理的他律比不合理的自律更重要呢？他知道小雨习惯反击，他在引诱小雨犯规。所以，宁峰的利润定义中也包含了不合理的他律吗？难道对那些严以待人的所谓他律，宁方也要照单全收吗？请注意，被质询方不得反问。谢谢。我真是太蠢了，居然丢了技术分。阴霾也太阴险了吧！两条主要论点都射进去了，不妙啊！本轮拿下。如果下一轮南北的攻辩继续输掉，恐怕就真没机会了。
出这圣诞的烟火。写一首情歌给你，唱不出未完待续。我把你的气息、你的谦虚，统统都删去。写一首情歌给你，唱不出。情歌给你，唱不出未完待续。我把你的气息、你的谦虚，统统都删。